హలో అండి నేను నుర్జహాన్ ఈరోజు మంచి మాట నిన్ను విమర్శించే వాళ్ళను ఏమీ అనకు ఎందుకంటే నిన్ను చూసి సిగ్గుతో వాళ్ళు తలదించుకునే రోజు వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు సీడ్స్ చూసారా ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించండి గెస్ చేయండి చెప్పండి ఇవి ఏమి సీడ్స్ చూసారా ఇవి పెద్దగా అయిపోయినాయండి కొయ్యొచ్చు ఈ కాయలు రెండు అయిపోయినాయి ఇవి ఎప్పుడైనా నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా కాయలు చెట్టున కోసేస్తూ ఉండాలి పెద్ద పెద్దవి కోసేస్తుంటే చెనక్కాయలు పండుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే మిద్దె తోటల్లో బలం సరిపోదు అందుకని నేలలో మొక్కలు కాదు కదా మిద్దె తోటల్లో కాబట్టి మనము వెంట వెంటనే కోసేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అవి అవ్వగానే మనకి కాయ పండింది అని తెలియగానే కోసేసేయాలి ఇవి ఇంకా టూ డేస్ పట్టిద్దండి ఇవన్నీ ఇది చూసారా బచ్చలే ఈ బచ్చలు చూడండి అంత వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆకు తీసేయాలి ఆకు తీసేస్తే ఇక ఇప్పుడు చూడు చిన్న ఆకులు వస్తున్నాయి చూడండి ఇప్పుడు ఆ ఆకు తీసేస్తే వచ్చే ఆకులు పెద్ద ఆకులు వస్తాయి చూడండి ఎంత మందంగా ఎంత బలంగా ఉంది ఆకు ఇట్లాంటివి ఎండాకాలంలో వేసుకోవచ్చు అండి చూడండి మొన్న వేసినట్టే ఉంది ఈ విత్తనాలు పడి మలిసిని వెంటనే ఎంత గూరుగా ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి ఆకు ఎర్రబచ్చలి తెల్లబచ్చలి వేసుకుంటే చలవ చేసిద్ది మనకి కూరగాయలకి ప్రాబ్లమే ఉండదండి అలా ఇది చెన్నంగి చెన్నంగి మనకి సమ్మర్లో ఆకూరలకి ఇలాంటివన్నీ వేసుకుంటే ఆకూరలకి కొదవే ఉండదండి సమ్మర్లో ఇలాంటివన్నీ కోసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఈరోజు చూడండి చాలా ఆకూరలు వచ్చినాయి కోస్తానండి ఇదంతా కోసి చూపిస్తాను చూసారా ఈ మందారం పూలు మందారాలు రోజుకు నాలుగు ఐదు పూలండి రోజు పూస్తున్నాయి ఇంత సమ్మర్లో కూడా రోజు ఐదు ఆరు పూలు ఈరోజు ఐదు ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి రోజు అంత బాగా పోస్తున్నాయండి ఇక్కడ చూసారా ఈ బౌల్స్లో మెంతి కూర అండి ఇది మెంతి కూర ఒక బౌల్ కోస్తాను ఇది చూసారా ఈ మెంతి కూర ఇలా పీకేసుకోవటమే పున్ ఒక బౌల్ ఏమో మనం ఆకు చేసుకోవాలి పప్పులు వేసుకోవచ్చు కదా పప్పులో మనం ఆలుగడ్డలో కూడా వేసుకుంటారు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇది ఇట్లా చూసారా ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పీకేసుకొని ఇట్లా మళ్ళీ మెంతులు వేసేసుకోవాలి ఈ అది కొంచెం పెరుగుతుండేసరికి మళ్ళీ ఇది రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పీకేసేయాలి మొత్తం ఈ బౌల్ బౌల్ అంతా పీకేస్తానండి చూసారా ఇదంతా పీకేసేయాలి ఇది పీకేసుకొని ఇది చూడండి నెక్స్ట్ ఆకులు వస్తున్నాయి ఇవ్వండి ఈ ఆకులు ఈ రెండు బౌల్స్ పెరిగే ఇవి కోసుకునేసరికి మళ్ళీ ఇది రెడీగా ఉంటుంది ఇంకొక రెండు పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎండాకాలం ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ ఎండాకాలం మనం ఎక్కువ మెంతి కూర ఇవన్నీ ఎక్కువ వాడాలి సమ్మర్ అన్నాళ్ళు మెంతి కూర ఎక్కువగా వాడుకోవాలి చెన్నంగి బచ్చలి ఇవన్నీ ఆకూరలు వాడితే ఎండ వేడి తాపం ఉండదండి అసలు ఎండలు అనే ఒక ఫీలింగ్ అనిపించదు అనమాట ఎండల్లో ఉన్నాయి ఇలాంటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత వేడి వస్తుంది కదా అంత మనము వాటికి తట్టుకొని నిలబడే శక్తి వచ్చిద్ది అనమాట ఇలాంటి ఆకూరలు తింటే ఎండాకాలం అన్నాళ్ళు 
పీకుతానండి అదంతా కొంచెం పీకి చూపిస్తాను తర్వాత ఇది చూసారా స్వర ఈ స్వర ఎండిపోతుంది అది చెట్టు కొంచెం ఎండింది అది చూసారా సీడ్స్ లోపల రెడీ అవ్వాలి ఇంకా ఎండల అది కూడా ఎండుతుంది ఇది చూసారా ఈ బచ్చలు మళ్ళీ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత ఆకుందో మళ్ళీ యాకంతా కోస్తానండి కోసి చూపిస్తాను ఇది చూసారా ఈ వంగ ఇప్పుడు మళ్ళా పూత స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ కొన్ని చూసారు ఇది ఈ యాకు ఇక్కడ కొన్ని బచ్చలు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసినవి మల్చినవి ఇక్కడ ఇది చూసారు మొన్నే పెట్టానండి ఇది నల్లేరు నల్లేరు వస్తున్నాయి తర్వాత ఇది ఈ యాకు చూసారా ఇది హైబ్రిడ్ పొన్న కంటే అంటాం దీనికి ఇంకో పేరు ఉందండి నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఇది బాగా ఫ్రైకి చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇవి వర్షం పడగానే ఇన్ని మొక్కలు మొలుస్తాయి ఆటోమేటిక్గా పేడలో వస్తాయి అనమాట ఇవి పడే మొలుస్తూ ఉంటాయి ఈ విపరీతమైన ఆకు వస్తుంది పొన్నగంటి కూరలాగే ఉంటుంది సేము అదేమో సన్నగా ఉంటుంది ఇది ఏమో కొంచెం పొడవు ఉంటుంది పొన్నగంటి కూర కూడా ఉంది హైబ్రిడ్ పొన్నగంటి కూర అనేవాళ్ళు అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అమ్మవాళ్ళు అట్లాగే పిలిచేవాళ్ళు ఈ ఆకుని అయితే దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది అది తెలుసుకుందాం ఇది కూడా వస్తానండి ద్రాక్ష చూసారా ఒక గుర్తుంది లాస్ట్ అదిగోండి కింద ఒక గుర్తుంది పైన ఒక గుర్తుంది కిందది కూడా కొంచెం చూపిస్తాను తర్వాత ఇంకోటి చూపిస్తాను మీకు ఈ కాయ అవ్వగానే చూడండి పోతట్టు వచ్చేసిందో ఇక్కడ చూడండి అంత కొత్త చిగురు అసలు చూస్తూ చూస్తూనే వచ్చేసింది కొత్త చిగురు వచ్చేసింది కాయ కూడా స్టార్ట్ అయింది ఈ నాలుగు రోజుల క్రితమే కదా అంత కోసి అయిన ద్రాక్ష చాలా ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే చూడండి అట్లా పూత వచ్చేసింది నీకు కాయ కూడా అది పూత కూడా స్టార్ట్ అయింది కొత్త చిగురు వచ్చింది మొత్తం వచ్చేసిందండి ఈ ఫోర్ డేస్లోనే మొత్తం వచ్చేసింది మొన్న నేను పోయినసా వెనక హార్వెస్ట్ చేసిన రోజు ఏమీ లేదు అసలు అంత కొత్త చిగురు పూత అంత వచ్చేసింది చూడండి ఇది చూసారా ఇక్కడ వాటర్ యాపిల్ అండి వాటర్ యాపిల్ ఇది ఆకు తాట నుండి నాకు కనిపించలేదు అది పండిపోయింది బాగా పండింది నేను ఇంతవరకు తినలేదండి ఇది ఫస్ట్ టైం సో చూడటం ఫస్ట్ టైమే తినటము ఫస్ట్ టైమే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇది చూడలేదు మన ఇది మన కాయలు అది ఇవి చాలా ఊర్లలో కూడా తర్వాత గమనిస్తే ఉన్నాయండి యాపిల్ వేరు మొక్కలు పెద్ద పెద్ద చెట్లు అయిపోయి ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇక్కడ నాలుగు కాయలు కాసినాయి అది మాత్రం అయిపోయింది కోస్తానండి ఇప్పుడు అది చాలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు నేను తర్వాత ఊర్లలో చూస్తే ఉన్నాయి కానీ వాటి గురించి ఎంతో మరి మాకు అంత పెద్దగా తెలియదు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలిసింది వీటి గురించి తర్వాత ఇది చూసారా సింగపూర్ చెర్రి ఎంత కాయబడిందండి చెట్టు నిండా కాయలు వచ్చినాయి సింగపూర్ చెర్రి అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కోస్తాను ఈ లాస్ట్ గుర్తుందండి ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు పాపకి లాస్ట్ చూసారా బాగా పండింది పండటం మళ్ళా వెంటనే పక్కనే చూడండి చిగురు వచ్చేస్తుంది చక్కగా ఇది మన సేంద్రియ విధానం మన సేంద్రియ విధానంలో పంటలు పండిస్తే చూడండి ఇట్లా ఇది ఇగురు చూసారా చూడండి అట్లా ఎంత బాగా స్టార్ట్ అయిందో ఈ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఏమి లేదు ఆకు ముదురాకు ఇక తీర్దామనుకున్న టైంలో చూడండి మళ్ళ చిగురు కొత్త చిగురులు కొత్త ఆకులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇక అక్కడ మళ్ళీ పిందబడిద్ది మళ్ళీ ఇప్పుడు పిందబడిద్ది నేను చెప్తుంటాను కదా మన విధానం మన సేంద్రియ విధానంలో మనం పంటలు పండిస్తే ఇంత బాగా కాపు తీసుకోవచ్చు మన సేంద్రియ విధానం అంటే ఆకులు చెప్తున్నాను కదా ఆకులు కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నాను మన విధానాలు ఏంటి మన విధానాలు ఏంటి పేడ కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ మట్టి మట్టే జీవం మొక్కలకు మట్టే జీవం అని చెప్తూ ఉంటాను కదా మొక్కలకు మట్టే జీవం అండి ఆ మొక్కలకు మనం మట్టి కనుక ఈ కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ కనుక ఇవ్వగలిగితే చాలు చక్కగా ఎంత బాగా పంటలు పండించుకోవచ్చు ఏమి లేదు ఇక 
దొరికితే పేడ సంవత్సరానికి ఒకసారి పేడ టీ పౌడర్ చెప్తున్నాను టీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఈ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేసిన విధానం ఏంటంటే కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టే ఈ రెండే వాడాను అంతకుముందు అట్లా ఆకులు ఇవన్నీ మాకు అప్పుడు దొరికాయి కాదు కదా మాకు అంత తెలియదు కూడా అప్పుడు ఆకుల గురించి పెద్ద ఇప్పుడే ఆకుల గురించి కూడా ఇప్పుడే నేను చేస్తున్నాను అంతకుముందు నేను చేసింది మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ తోటి ఇంత పంటలు పండించానండి ఇక్కడ చెర్రి ఉన్నాయి చూసారా నాలుగు రోజులకు నాలుగు రోజులకి ఇంతంత కాయలు ఎండలా కాలం ఇంకా మే కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకా మూడు రోజుల్లో మే వస్తుంది చూడండి ఎంత బాగా అసలు ఆ చిగురు చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఆయిల్ లాగా ఉంది ఆయిల్ పూసినట్టే ఉంది చిగురు చూడండి అంటే మనం కిచెన్ వేస్టేజ్లో అన్నీ వేస్తాం కాబట్టి అది కంపోస్ట్ రూపంలో కంపోస్ట్ రూపంలో మనం ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా మొక్కకి కంపోస్ట్ రూపంలోనే ఇవ్వాలి మట్టి కంపోస్ట్ రూపంలోనే ఇవ్వాలి అదే నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి గమనించింది అదే దానితోనే ఇంత పంటలు పండుతున్నాయి ఇంత ఆరోగ్యం కానీ హెల్త్ కానీ మనకి అసలు ఎలాంటి ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా నీరసాలని కొంతమంది షుగర్ ఉంటే అసలు ఎంత నీరసం అని ఏ పని చేయరు ఏ పని చేయకుండా అలా ఉండిపోతుంటారు ఆ షుగర్ గురించి కూడా నేను చెప్తానండి ఇంకొక ఎపిసోడ్ చేయాలి షుగర్ వాళ్ళ గురించి అది చేద్దాం ఇక్కడ పండిన కాయలన్నీ నిన్నే కోసేమండి చాలా పండితే అలా కోసేసుకొని తిన్నాం ఎంత టేస్ట్గా ఉంటున్నాయి ఇవి ఇది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎందుకు వేసుకోవాలా ఎందుకు వేసుకోలేదా అని నాకు అనిపించింది అనమాట తెలియక ఏదైనా తెలియక అందుకే నేను తెలియక మనం ఎన్నో మిస్ అవుతుంటామని నేను ఎక్కువ చెప్తుంటాను అనమాట తెలుసుకుంటారు తొందరగా తెలుసుకొని తొందరగా చెట్లు వేసుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో చెప్తూ ఉంటాను ఇది చూసారా ఇది ఇక్కడ పైన ఉందండి ఇదిగోండి కాయ నిన్న అన్నీ కోసేసి తినేసాం ఇదిగో ఈ ఇంతకంటే పండితే ఉంచమండి పక్షులు ఈ స్టేజ్లోనే మనం కోసుకొని తినాలి ఈ స్టేజ్లో కోసుకొని తినాలి చూసారా ఎంత బాగుందో అసలు రుచి కూడా ఎంత రుచిగా ఉందో ఈ ఒక్క చెట్టు వేసుకుంటే పక్షులు తింటాయి తిన్నా కూడా పర్వాలేదు ఒక్క చెట్టు కుండి చూడండి చిన్న బకెట ఈ బకెట పట్టుకు పట్టుకుంటేనే రాలిపోయింది పట్టుకుంటేనే చేతిలోకి వచ్చేసిందండి పండిపోయింది ఇది పండితే ఇలా ఉంటాయి ఇది చూడండి ఇది షేప్ ఇలా ఉంది ఇదైతే నేను ఫస్ట్ టైమే చూస్తున్నానండి కాయలు ఫస్ట్ టైమే చూస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను ఇది చూడండి ఇవి పెరిగిన తర్వాత వీటిని కొంచెం చూడాలి వీటి పేడ మొన్న వేసాను ఇవి చూడండి ఉసిరి ఉసిరి కాయలు ఇవ్వండి నేను బిల్డింగ్ మీద నేను కాపించగలుగుతానా ఉసిరి కాయలు అనుకునేదాన్ని ఇప్పుడు కాపించానండి ఇంతకుముందు ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉసిరి కాయలు తినబోతున్నాను అప్పుడు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు తింటమే మళ్ళీ తినలేదండి ఉసిరి కాయలు ఇగోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు తినబోతున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉంది చూసారా ఆ ఫీలింగ్కే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుందండి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏదో చిన్నపిల్లలు అప్పుడు తిన్నాము మా ఇంట్లో చెట్టు తర్వాత పెద్దగా తినలేదు అప్పటికే మా నాకు పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆ చెట్టు తీసేసి అక్కడ తీసేసారు తీసేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఇక మళ్ళీ తినలేదండి ఇదివాడిని బాగా పెద్దగా అయింది ఇది ఫస్ట్ కాపు కదా కొంచెం పెద్దగా అవ్వవు కావచ్చు ఇది సరే దానిమ్మ చెట్టు ఈ దానిమ్మ చెట్టు చూడండి ఒకసారి ఇది కొంచెం నేడ ఇచ్చేసింది నేడ వచ్చేసి సంథింగ్ అట్లా ఉండిపోయింది కొన్ని రోజుల నుంచి కాయలు లేవు దీనికి చూ మొత్తం చూడండి ఎంత పోత వచ్చిందో ఇది మొన్న ఏం చేశాను నేను కొంచెం కట్ చేసేసి నేను కట్ చేసినా కూడా అసలు పోతే రాలేదు పోతే రాకపోయేసరికి నేనేందో నేను అలా చెట్టును చూసి యాదృచ్ఛికంగా అనుకుంటున్నాను నేను ఏంటి ఇంకా అసలు పోతా పిందా లేదు ఏం లేదు చాలా రోజుల నుంచి నా కోపం వస్తుంది నిన్ను చూస్తుంటే అన్నానండి అనగానే వితిన్ టెన్ డేస్లోనే ఇంత పోత వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎంత పోత పడిందో అసలు నేను ఇదైతే నమ్మలేకపోయాను అసలు చాలా రోజుల నుంచి నేను లాస్ట్ కోసిన తర్వాత ఒక్క పూరే లేదు అసలు పెరిగిపోయింది చెట్టు బాగా పెరిగింది అలా ఉండిపోయింది ఏందో కొన్ని రోజుల నుంచి నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఇది ఎండింగ్ ఉండి ఈ మడిని పెద్దగా పట్టించుకోను నేను అలాగే ఉండిపోతుంటుంది అవే కాయలు కాస్తుంటుంది అయితే ఇది ఆ మాట అనగానే మొదలు వచ్చేసింది అని అది నాకు అనిపించిందండి నా ఫీలింగ్ అది అది చూడండి అటంతా అటంతా పోత అక్కడంతా చూడండి అటంతా పోతబడింది ఇక్కడ చూడండి ఎంత పోత వచ్చేసింది ఇక్కడ 
చెట్టును చూసి నా కోపం వస్తుంది అన్నానంతే అనేసరికి ఇంత బాగా వచ్చేసిందా అనిపించింది అనమాట చెట్ల అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఒక ఫీలింగు అది ఎంతవరకు నిజం అనేది మనం చెప్పలేము కానీ నా ఫీలింగ్ అనమాట ఆ మాట అనగానే వచ్చేసింది ఏంటి ఇంత కాపు వచ్చేసింది అనిపించింది అదే మీకు మీతో చెప్దాము మీతో షేర్ చేద్దాం అనిపించిందండి ఓకేనా ఎన్ని కోసాను ఆకుకూరలు చాలా కోసానండి ద్రాక్ష కింద గుత్తండి ఇది సగం తినేసారు ఇది ఇంత గుత్తి మిగిలింది పెద్ద గుత్తి ఇది కింద నుంచి కోసుకొచ్చానండి ద్రాక్ష చూసారా దానిమ్మకాయలు ఎన్ని వచ్చినాయో దానిమ్మకాయలు కూడా చాలా వచ్చినాయి సపోటాలు ఇది చూడండి సైజు ఎంత సైజు ఉందో చూసారా అది కింద ఉంది ఒక్కటే కాయ ఇంకా రెండు రోజులు అయితే పడిపోయేది అది అలా కనిపించేసి చూడండి ఎంత సైజు ఉందో పెద్ద కాయ ఒక్క కాయ ఎంత పెద్ద కాయ కాసింది ఇది పొన్నగంటి హైబ్రిడ్ పొన్నగంటి అది తర్వాత ఇది మునగాకు ఆకుకూరలు చాలా కోసానండి ఇంకా కొయ్యాలి ఇంకా చాలా ఉండే టైం లేదు ఇంకా అందుకే కొంత కొంత కోసేసానండి ఆకుకూరలు ఇంకా కొయ్యాలి ఇది ఆవాకు చూసారా మెంతి మెంతి చూడండి ఒక్క టబ్బు ఒక్క టబ్బులో తీసిన ఆకు ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఒక్క టబ్బుదే ఇది వంకాయలు చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో వంకాయలు ఈ షాయి దుత్తి కోసాను ఇంకా ఉన్నాయి కొయ్యాలి ఇవి ఇది చూపించాను కదా సింగపూర్ చెర్రి ఇవి నిన్ననే కోసుకొని చాలా తినేసామండి ఇవి చూపిద్దామని కోసాను అవి ఎలా ఉంటాయి చాలా టేస్ట్ ఉందండి చాలా టేస్ట్ ఉంది చెన్నంగి చెన్నంగి ఇంకా కొయ్యాలి ఇప్పుడు ఇంత కోసాను ఇంకా ఉందండి చెట్టున ఈ కరివేపాకు ఎర్రబచ్చలి తెల్లబచ్చలి చూసారా ఎర్రబచ్చలి తెల్లబచ్చలి తర్వాత చుక్కకూర ఇన్ని రకాలు కోసాను ఇంకా ఉందండి గ్రీన్ టీకి మాకు గ్రీన్ టీ కోసం కొన్ని తులసి ఆకులు అవన్నీ కోసాను చూసారా సమ్మర్లో ఇంత సమ్మర్లో ఎన్ని కూరగాయలు కోసానో చూడండి మేలో కూడా ఇట్లాగే వస్తుందండి మేలో కూడా నీళ్ళు మునక్కాయలు మునక్కాయలు ఇక పిండి స్టార్ట్ అయిందండి మునక్కాయలు నాలుగు కాయలు ఎదురుకుని ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పిండి ఇవండి అందరూ ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అండి ఈజీగా ఆకుకూరలు పెంచుకోవచ్చు అన్ని రకాలు చాలా ఈజీగా పెంచుకొని తినవచ్చు చూడండి ఈజీ మన సేంద్రియ విధానం ఏమి కష్టపడక్కర్లేదు రూపాయి ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు ఖాళీ మనకు బిల్డింగ్ ఉంటే చాలు అనమాట సొంత ఇళ్ళు సొంత ఇళ్ళల్లో రెంటుకుండేవాళ్ళు రెంటుకుండే విధంగా అట్టపెట్టెలు చెప్తుంటాను కదా అట్టపెట్టెల్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ రెంటుకుండేవాళ్ళు అట్టపెట్టెలను యూజ్ చేయండి నేను హెచ్ఎం టీవీలో కూడా అట్టపెట్టె ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి కూడా చూపించాను మళ్ళీ కూడా చూపిస్తానండి టైం లేదు అందుకే ఈలోపు హెచ్ఎం టీవీలో చూపించాను నేల తల్లిలో అది ఒకసారి చూసి అట్ట పెట్టిన అట్ట సెట్ చేసుకోండి రెంటుకునే వాళ్ళందరూ చాలామంది అడుగుతున్నారు అట్లా డబ్బాలు ఇవన్నీ కొంచెం ఇబ్బంది అదే అట్ట పెట్టెలు కనుక యూజ్ చేసి ఆకుకూరలు కనుక వేసుకుంటే ఏముంది మనం రెంట్ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మట్టి తీసుకోవటం అవి పడేసి వెళ్ళిపోవటం చాలా ఈజీ అట్లా ప్లాన్ చేయండి అట్ట పెట్టెలు ఎక్కువ పర్సెంట్ ఆకుకూరలన్నీ అట్ట పెట్టెల్లో వేసుకోండి అట్ట పెట్టెలు చా అది దాని కవర్ చుడితే టూ ఇయర్స్ ఉంటుందండి నా ఇది అంతకుముందు టూ ఇయర్స్ ఉంది అట్ట పెట్టి టూ ఇయర్స్ కొత్తిమీర వేసేయండి అంట అది చాలా హైలైట్ అయిపోయింది అనమాట కొత్తిమీర అట్ట పెట్టి చూసి చాలామంది ఇంప్రెస్ అయ్యారు అట్లా చేసుకున్నారు కూడా రెంటుకుండే వాళ్ళందరూ అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకేనా అండి అందరూ ఈ విధంగా హ్యాపీగా పండించుకొని తినొచ్చండి రూపాయి ఖర్చు లేదు ఖర్చు పెట్టి మనం కూరగాయలు కొనుక్కుంటాం కదా ఖర్చు లేకుండా తినటం గొప్ప విషయం ఖర్చు పెట్టకుండా రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా మనం మన ఆహారాన్ని మన కూరగాయలు మన పండ్లు కొనుక్కొని కాపించుకొని తినటం చాలా గొప్ప విషయం కొనుక్కొని తినటం ఏముంది ఎవరమైన డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటాము కొనుక్కో డబ్బు పెట్టకూడదు డబ్బు పెట్టకుండా మనం కాపించుకున్నప్పుడే మనకు దాంట్లో ఉన్న సంతృప్తి కానీ అసలు మనకి స్లాబ్ ఒక ఇల్లు పైన బిల్డింగ్ మీద ఖర్చు అనేది పెట్టకుండా మనం ఎప్పుడైతే కాపించుకొని తింటామో అప్పుడే ఆ హ్యాపీనెస్ తెలుస్తుంది 
ఆనందము ఆ తృప్తి డబ్బులు పెట్టుకొని కొనుక్కుంటాము డబ్బు పెట్టి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పైన బిల్డింగుల మీద కాపేస్తున్నారు ఆ తృప్తి కంటే కూడా డబ్బు పెట్టకుండా మనం ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా మనము ఈ విధంగా కాపించుకొని తింటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎంత తృప్తి ఎంత సంతృప్తి అసలే చెప్పలేమన్నమాట ఆ విధంగా అందరూ కాపించుకోవాలనేది నా ప్రయత్నం నేను ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే రూపాయి ఖర్చు పెట్టకూడదు అసలు మనం ఏదో అప్పుడు జస్ట్ మడులు కట్టించుకున్నాం మేము అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంది ఏమన్నా తెచ్చుకోవటానికి కుండీలు వాటికే ఖర్చు పెట్టాలి అంతే తప్ప అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టకూడదు మనకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత ఖర్చు తగ్గించుకొని మనం పంటలు పండించుకోగలిగితే అంత తృప్తిగా ఉంటుంది అనమాట నేను అందుకే అట్టపెట్టెలు ఇంతకుముందు అయితే నేను ఎక్కువ అట్టపెట్టెలే యూజ్ చేశానండి కుండీలు అట్టపెట్టెలు ఈ మడులు అప్పుడు కట్టించినాయి అంతే అట్టపెట్టెలు ఇప్పుడు తీసేసిన తర్వాత కొంచెం ఇప్పుడు గ్రో బ్యాగ్స్ వచ్చిన తర్వాత అట్టపెట్టెలు తీసేసా గ్రో బ్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్రో బ్యాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి అట్లా సాధ్యమైనంత వరకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా మనం కాపించుకుంటే అసలు ఆనందం ఆ తృప్తి మీకు తెలుస్తుంది తర్వాత తెలుస్తుంది కాపించుకొని మీరు తింటున్నప్పుడు ఆ రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఆనందాన్ని మీరు చెప్పలేమన్నమాట అంత ఆనందపడతారు ఆ ఆనందంలోనే తృప్తిలోనే మనం ఎంత హ్యాపీగా జీవించగలుగుతాం అనమాట ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఎలాంటి టెన్షన్లు ప్రతి చిన్నదానికి టెన్షన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు అవేవి ఉండవండి హ్యాపీగా ఆనందంగా ఎంజాయ్గా మన పంట మన పండించుకొని హ్యాపీగా తింటూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ గెస్ట్ చేశారా తెలిసిపోయిందా అందరికి తెలిసిపోయే ఉంటుంది ఇవి చుక్క కూర చుక్క కూర పూలు సీడ్స్ అనొచ్చు పూలు ఈ పువ్వుని పువ్వు సీడ్గా మారిద్ది మనం అలా నాలుగు మొక్కలు వదిలేస్తే అవి పూల కండెలు వస్తాయి అనమాట పెద్ద పెద్ద కండెలు గుత్తులు గుత్తులు వస్తాయి ఆ గుత్తులు మనం ఎండబెట్టుకుంటే నేను ఇంతకుముందు అలాగే చేసేదాన్నండి గుత్తులు ఎండబెడితే ఇవి సీడ్స్ వస్తాయి పువ్వులు అనమాట ఈ పువ్వుని సంవత్సరం దాకా బాగా ఉంటాయి చూసారా ఇవి ఫ్లవర్స్ ఇవి ఎలా నాటుకోవాలి ఇవి ఎలా నాటుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు చూడండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పువ్వు తీసుకొని ఎలా నాటాలో చూపిస్తాను ఇది మనము ఏదైతే బౌలు తీసుకున్నామో ఆ బౌల్లో అలా చల్లేసుకోవాలి ఇంతకుముందు కూడా చూపించాను చూసారు కదా ఇట్లా అక్కడికక్కడ అలా గుచ్చేయాలి అంతేనండి పై పైన జస్ట్ పైనే అంతే మూడో రోజుగా మొలకు వచ్చేసింది అలా ఎక్కడికక్కడ అలా గుచ్చేసేయాలి చూసారు ఇలా అలా పువ్వు మీద పట్టుకొని గుచ్చేయటం మరీ లోపలికి వెళ్ళకూడదు అంతే జస్ట్ పై పైన ఉంచేసేయాలి అట్లా గుచ్చేసి పైన మట్టి చల్లేయండి లేకపోతే ఈ మట్టినే ఇట్లా కవర్ చేసేసేయండి పైన మట్టి చల్లేస్తే సరిపోద్ది కొంచెం పొడి మట్టి లేదా అక్కడికక్కడే కవర్ చేసేయటం ఆ మట్టిని అలా చూసారు కదా చూడండి ఇట్లా ఆ మట్టిని అలా ఆ మట్టిని అలా అంతేనండి ఓకేనండి